ഹായ് സ്നേസ് ഐ സ്റ്റുഡൻസ് കോർണറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സോണിയ ടീച്ചർ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഇരുമ്പൊരുക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിന്റെ രണ്ട് പാർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ വിവിധ തിണകളെ കുറിച്ച് ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ തിണകളെ കുറിച്ചും മഹാശിര സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികളിലും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തൊണ്ണൂറാമത്തെ പേജ് എടുക്കുക എല്ലാവരും എടുത്തോ അപ്പോൾ ആ തൊണ്ണൂറാമത്തെ പേജിൽ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ പടങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കല്ലുകൾ കഥ പറയുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുറച്ച് കൽ നാട്ടുകല്ല് കൊടക്കല്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പേജ് എടുത്തോ തൊണ്ണൂറാമത്തെ പേജ് അപ്പോൾ കല്ലുകൾ കഥ പറയുന്നതെന്ന് ഭാഗം എടുക്കുക ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് നൗ ഡിസ്കസ് ദ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഇൻ തമിഴകം ഡ്യൂറിംഗ് ദ അയൺ ഏജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അയൺ ഏജിൽ ഇരുമ്പ് യുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന തമിഴകത്തെ ജനജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരള വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് തമിഴകം ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരിയഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാചീന കാലത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം എന്തിൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നു ആ തമിഴകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് the ancient period south indian regions were generally known as tamilagam prajina kalate dakshina indian pradeshangal endu peril aanu ariyapettirunnathu tamilagam enna peril ariyapettirunnathu appole palaye kalathu endana tamilagam keralam edinte phagamayirunnu tamilagathinte phagamayirunnu ennaanu parnirikkunnathu ini south indian dakshina indian pradeshangalana തമിഴകം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത പേജ് എടുക്കുക അവിടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകല്ലിൻ്റെയും കുടക്കല്ലിൻ്റെയും അത് നിരീക്ഷിക്കുക ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കാനാണ് പറയുക ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നാട്ടുകല്ല് രണ്ടാമത്തതോ കുടക്കല്ല് ഇനി ഇത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദീസ് ആർ മെഗാലിറ്റ്സ് ബിഗ് സ്റ്റോൺ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് placed over graves in ancient tamilagam prajina tamilagath marda shariram adakkam cheyidunnende mugalile naatti irikkuna valiya kallugalana idu appol oru aale marda sharirangale marda shariram adakkam cheyidunnende mugalile naatti irikkuna pala shape illulla kallugalude chitrangalana aa mugalil koduthirikkunathu അപ്പോൾ ഓരെണ്ണം കൊടയുടെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാടത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ തൊപ്പിക്കല്ല് കുടക്കല്ല് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നന്നങ്ങാടികൾ അങ്ങനെയുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ചിലകളായിട്ടുള്ളത് കൊടക്കല്ല് നാട്ടുകല്ലൊക്കെ ഇതെന്തിനാണ് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിൽ നാട്ടിയിരിക്കുന്ന കല്ലുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റെമിനൻസ് ഓഫ് അയൺ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻസ് earth and wire grains and other objects used during that period have been found in such graves nu nanendana amrita sharirangal adakkam cheyirunna aa kolimadathil ninna endokka kandirthittunde implements ubagaranangal iru kandirthittunde pinnida earth and wire pinne endana manpathrangal grains dhanyangalokke അതുപോലെ തന്നെ ആ അതാ കാലത്തെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിവിധ വസ്തുക്കളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആളുകളെ അടക്കം ചെയ്തിരുന്ന കുഴിമാടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ കാലത്തെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടൂൾസ് അയൺ ടൂൾസ് അയ ഇരുമ്പ് ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും ധാന്യങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം അവൻ്റെ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദീസ് മെഗാലിറ്റ്സ് ആർ എവിഡൻസസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം അപ്പം എന്താണ് ഈ മഹാശിലകൾ അക്കാലത്തെ ആളുകളുടെ കുറിച്ചുള്ള ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തരുന്ന തെളിവുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹെൻസ് ദ പീരിയഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മെഗാലിത്തിക് ഏജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശിലകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തെ മഹാശില സംസ്കാര കാലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് മെഗാലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ആ മൃതശരീരം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കുഴിമാടങ്ങളിൽ നിന്ന് 
ആ കാലത്തെ ആളുകളുടെ ജീവിത രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിവരങ്ങൾ തരുന്ന തെളിവുകൾ ആ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് മെഗാലിത്തിക് ഏജ് മഹാചില സംസ്കാരം എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് താഴെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറയാം ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഗവൺ ബില്ല താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക ദീസ് ആർ ദ ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മെഗാലിത്തിക് ഏജ് മെഗാലിത്തിക് മഹാചില സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിവിധ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് നിരീക്ഷിക്കുക കേട്ടോ വാളിൻ്റെ ഷേപ്പിലുണ്ട് കത്തിയുടെ ഷേപ്പിൽ ശൂലത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ വിവിധ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ ഓൾ ഓഫ് ദം വർ മെയ്ഡ് ഓഫ് അയൺ ഇവ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇവയെല്ലാം ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ് ഈ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ് അടുത്ത പേജ് എടുക്കുക അടുത്ത പേജിൽ ഒരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് ചോദ്യോത്തരം നമ്മളോട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഉത്തരം Why is the Iron Age of Ancient Tamilagam known as the Megalithic Age? In the past, the Iron Age of the Iron Age is the Mahashila Samskara Kalakattam. This is the Iron Age of the Shila Yuga. How does the Megalithic Age differ from the Stone Age? What is the Iron Age of the Iron Age? ആദ്യകാല തമിഴകത്തിലെ ഇരുമ്പ് യുഗം മഹാശില സംസ്കാര കാലഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിഞ്ഞു ഈ മഹാശില സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകളെല്ലാം ഇരുമ്പ് ആയുധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാശില സംസ്കാര കാലഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇത് ശിലായുഗത്തെ മെഗാലിത്തിക് ഏജിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവോ ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിലും ഈ ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ ഈ മഹാശില സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അയൺ ഏജിനെ മഹാശില സംസ്കാര കാലഘട്ടം മെഗാലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെഗാലിത്തിക്ക് അപ്പം ദ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ദ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം യൂസ് അയൺ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ബട്ട് വി ഗോട്ട് മച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പീരിയഡ് ഫ്രം ദ മെഗാലിത്തിക് ബ്രിയൽസ് ആ ഈ മഹാശില സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവയെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെഗാലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ശിലായുഗത്തിലെ ഉപകരണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ശിലായുഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താ അതിലെ ഉപകരണങ്ങൾ എന്താണ് ആ എല്ലാം കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ മഹാശില സംസ്കാ അപ്പം എന്താണ് എന്നാൽ മഹാശില സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചവയാണ് ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയുമാണ് അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരും അവസാന നോട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടുകാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫ് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കുക ഓക്കെ ദ മേജർ സോഴ്സസ് ഓൺ ദ ലൈഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം ആർ ദ മെഗാലിറ്റ്സ് ആൻഡ് പഴം തമിഴ് പാട്ടുകൾ ഏൻഷ്യൻ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് പഴയ കാല പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ജനജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഹാശില സംസ്കാരം മെഗാലിത്തിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ പഴം തമിഴ് അതിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളിലൂടെയും നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു ഈ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് തമിഴിലെ പാട്ടുകളാണ് പഴം തമിഴ് പാട്ടുകൾ ഇവയെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ദ ലേറ്റർ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ഇവയെ നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തെന്നാണ് സംഘം കൃതികൾ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പേരിലും ഈ
ആ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളെ സംഘം കൃതികൾ സംഘം ലിറ്ററേച്ചറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ദ പാണ്ഡ്യസ് ഹു റൂൾ ദ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം വിത്ത് മധുര അസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ പാട്രണൈസ്ഡ് ഇൻ അസംബ്ലി ഓഫ് പോയറ്റ്സ് നോൺ എസ് സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മധുര കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ ഒരു പ്രോത്സാഹനത്തിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ തമിഴകത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു ആരുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് പാണ്ഡ്യന്മാർ അവർ എവിടെയാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് എവിടെയാണ് അവർ കേന്ദ്രം ഏത് എവിടെ ഏത് സ്ഥലം കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് പാണ്ഡ്യന്മാർ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ആ യെസ് മധുര മധുര കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം നടത്തിയ പാണ്ഡ്യന്മാർ എന്താണ് അവരുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിൽ പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിൽ തമിഴകത്ത് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നിലനിന്നിരുന്നു അവരുടെ ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സംഘം ഓക്കെ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ആർ സംഘം ദിൻ കൃതികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളുടെ പേരുകളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ചിരിച്ച് എഴുതി വെച്ചാക്കുന്ന ലെറ്ററിലുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പേരുകൾ എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും പഠിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് പേരുകൾ പത്ത് പാട്ട് പതിറ്റു പത്ത് അകനാനൂറ് ആൻഡ് പുറനാനൂറ് ഏതൊക്കെയാണ് പത്ത് പാട്ട് പതിറ്റു പത്ത് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് എന്നിവയാണ് സംഘം കൃതികളിൽ സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളവ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ എന്നല്ല പല പ്രാവശ്യത്തെയും സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘം കൃതികളുടെ പേരുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘം കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞേ പത്ത് പാട്ട് പതിറ്റു പത്ത് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് ഓക്കെ ദ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം വാസ് റൂൾ ബൈ ദ ഡൈനാസ്റ്റീസ് കോൾ ദ ചേരാസ് ദ ചോളാസ് ആൻഡ് ദ പാണ്ഡ്യാസ് കളക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് മൂവേന്ദ്രാസ് പ്രാചീന തമിഴകം ഭരിച്ചിരുന്നത് പാണ്ഡ്യന്മാർ ചേരന്മാർ ചോളന്മാർ എന്നീ രാജവംശങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ മൂവേന്ദ്രന്മാർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പം മൂവേന്ദ്രന്മാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ചേരന്മാർ ചോളന്മാർ പാണ്ഡ്യന്മാർ ചേര ചോളാസ് ആൻഡ് പാണ്ഡ്യാസ് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേരും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏതു പേരിലാണ് മൂവേന്ദന്മാർ എന്നാണ് മൂവേന്ദ്രാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രാചീന തമിഴകം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പാണ്ഡ്യന്മാർ ചോളന്മാർ ചേരന്മാർ അപ്പോൾ ആ പേരുകൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ പഠിക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഭൂപട മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് നിരീക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ മാപ്പ് ഗിവൺ ബിലോ ദ റീജിയൻ വ ദ ചേരാസ് ദ ചോളാസ് ആൻഡ് ദ പാണ്ഡ്യാസ് റൂൾ ആർ മാർ അതായത് ചേര താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂപടത്തിൽ ചേരന്മാരും ചോളന്മാരും പാണ്ഡ്യന്മാരും ഭരിച്ചിരുന്ന ആ പ്രദേശങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡൈനാസ്റ്റി വിച്ച് റൂൾ ദ റീജിയൻ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ പ്രസൻറ്റ് കേരള ഇപ്പോഴത്തെ കേരളം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഏത് രാജവംശമായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളോട് ആ മാപ്പ് നോക്കി ആ ഭൂപടം നോക്കി കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നിരീക്ഷിച്ച ആ ഭൂപടം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഭൂപടം ആ മാപ്പ് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചേ സംഘകാലത്തിലെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചേരന്മാർ ചേരസ് പാണ്ഡ്യ ചോളാസ് അല്ലേ മൂന്ന് രാജവംശങ്ങളും ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കേരളം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഏത് രാജവംശമാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞേ ഏതാണ് ആ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഏതാണ് ചേരാസ് ചേരന്മാരായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ പ്രദേശം ആ ഭാഗം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഏത് രാജവംശമായിരുന്നു ചേരന്മാർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേജ് തോ ദ പഴം തമിഴ് പാട്ട് പഴം തമിഴ് പാട്ടിലൂടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ഏൻഷ്യൻ തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചർ ടെൻസ് എസ് ദാറ്റ് ദ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം വാസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 
ഫൈവ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയൺസ് അതായത് സംഘം കൃതികൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളെ അഞ്ച് ഭൂ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരുന്നു അഞ്ച് ഭൂ വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അവ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ദ വർക്ക് നോൺ ആസ് തിനൈസ് എന്താണ് ഈ ഭൂ ഓരോ ഭൂ വിഭാഗങ്ങളെയും തിണകൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈച്ച് തിണൈ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോ തിണയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവ ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് തിണകളുടെ പേരുണ്ട് ഓരോ തിണകളുടെയും ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗമാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തെയും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഒരു പോയിൻ്റാണത് തിണകൾ കൊടുക്കും അവയുടെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും എഴുതാനായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നിട്ട് അത് ഏത് തിണയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാനായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറി മാറി ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ ഓരോ തിണകളുടെ പേരുകളും അവയുടെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഭൂമിശാസ്ത്രമായ സവിശേഷതകളും എൻ്റെ മക്കൾ പഠിക്കണം ആദ്യത്തെ തിണയുടെ പേര് കുറിഞ്ചി എന്താണ് കുറിഞ്ചി അത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഹില്ലി സോൺസ് ഹില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മലകൾ മലകൾ മലയോരങ്ങളുമുള്ള പ്രദേശത്തെയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തിണ എന്ന് പറയുന്നത് കുറിഞ്ചി നെക്സ്റ്റ് മുല്ലൈ മുല്ലാ തിണ മുല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കാട് പുൽമേട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശത്തെയാണ് മുല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പാലൈ പാല എന്ന് പറയും അവ എന്ന് പറയുന്നത് വരണ്ട പ്രദേശത്തെയാണ് ഡ്രൈ ലാൻഡിനെയാണ് പാലൈ അല്ലെങ്കിൽ പാല എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത തിണി മരുതം മരുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് ആണ് അതായത് വയലാണ് നെയ്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തീരപ്രദേശം നെയ്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോസ്റ്റൽ സോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് തിണകളുടെ പേരുകളൊന്നും എൻ്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞേ ആ കുഴിഞ്ചി മുല്ല പാല മരുതം നെയ്തൽ ഓക്കെ അവയുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും എൻ്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞേ കുറിഞ്ചിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ മലകളാണ് ഹില്ലി സോൺസ് ആണ് മുല്ലയുടെയോ ആ ജംഗിൾസ് ആൻഡ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ് കാട് അല്ലെങ്കിൽ പുൽമേടുകളാണ് പാലയുടെയോ ആ ഡ്രൈ ലാൻഡ് ആണ് വരണ്ട പ്രദേശം മരുതം വയലാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് ആണ് നെയ്തലോ തീരപ്രദേശമാണ് ഇനി ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ആ ഓരോ സ്ഥല പേരുകൾക്ക് പേരുകൾ കിട്ടിയത് ഓരോ ഭൂ വിഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനായി പോകുന്നത് ഹൗ യു ഹിയർ ദ പ്ലേസസ് ലൈക്ക് മുല്ലശ്ശേരി മരുതൂർ ആൻഡ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ മുല്ലശ്ശേരിയും മരുതൂറും പാലക്കാട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലപ്പേരുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ദീസ് നെയിംസ് ഹാവ് ബീൻ ഫോം വിത്ത് റിലേഷൻ ടു എ സ്പെസിഫിക് തിണി ഈ പേരുകൾ ഓരോ തിണകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപപ്പെട്ട് വന്നതാണ് ഈ ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ഗോ ത്രോ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിനേസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു റിലേറ്റ് ദീസ് നെയിംസ് അപ് ടു റെസ്പെക്റ്റീവ് തിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ തിണകളുടെ പട്ടിക നോക്കി ഈ പേരുകൾ ഏത് തിണകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളോട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുല്ലശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുല്ല വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ കാട് അല്ലേ ജംഗിൾസ് ഒക്കെയുള്ള പ്രദേശമാണ് അടുത്ത് എന്താണ് മരുതൂർ അപ്പം എന്താണ് മരുതം വയൽ പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ആൻഡ് പാലക്കാട് പാല പാലി അല്ലേ വരണ്ട പ്രദേശം ഡ്രൈ ലാൻഡ് ഉള്ള പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി നിങ്ങളോട് പറയുവാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നെയിംസ് ഓഫ് പ്ലേസസ് റിലേറ്റഡ് ടു ടിനേസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നിങ്ങളോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള തിണകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സ്ഥലപ്പേരുകൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ട് പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തുക നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച തിണകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ള പേരുകളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക മരുതങ്കോട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ടീച്ചർ പറയാം മരുതങ്കോട് മുല്ലമംഗലം മുല്ലശ്ശേരി മുല്ലപ്പള്ളി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഓരോ ഭൂ വിഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തിണകളുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് ഓക്കെ പെപ്പർ വാസ് അബഡൻലി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ കുറിഞ്ചി റീജിയൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് കുറിഞ്ചി പ്രദേശത്ത് കുരുമുളക് ധാരാളമായി കൃഷി ചെയ്തു കുറിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് മലകൾ മലയോര മേഖല അപ്പം ഞാൻ ഇടുക്കി ജില്ലക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കൂടുതലുമുള്ള പ്രദേശത്തെ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കുരുമുളകായിരുന്നു അല്ലേ ദ ഫോറിൻ ട്രേഡേഴ്സ് കെയിം ടു ദ കോസ്റ്റൽ ടൗൺസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് പെപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കുരുമുളക് തേടി വിദേശികൾ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ കടൽക്കരയിലുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഏജ് ആർ ഡെപ്സിറ്റഡ് ഇൻ ദ ലിറ്ററി വർക്ക്സ് ഓഫ് ദ പീരിയഡ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സവിശേഷതകൾ അന്നത്തെ പ്രധാന കൃതികളിലൊക്കെ പരാമർശിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു പാട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സംഘകാലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിലെ പ്രധാന കൃതിയായ പുറനാനൂറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ചില വരികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വരികളൊന്ന് എൻ്റെ മക്കളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കുക ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാട്ട് നമുക്ക് ആശയമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലുള്ളത് ടീച്ചറൊന്ന് വായിക്കാം മീൻ വിറ്റ് പകരം നേടിയ നെൽക്കൂമ്പാരം കൊണ്ട് വീടും ഉയർന്ന തോണികളും തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാതായി അപ്രകാരം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മുളക് ചാക്കുകൾ ശബ്ദാനമായ കരയിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കും കാണുന്ന ആളുകൾ കപ്പലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണം തോണികൾ വഴി കരയിലെത്തുന്നു മലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങളും കരയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങളും ചേർത്ത് അതിഥികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുവാണ് ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം വായിക്കുക വായിച്ചിട്ട് ഈ പാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗുഡ്സ് വർ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ തിണേഴ്സ് ആ തിണകളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നു ട്രേഡ് ഓഫ് പെപ്പർ ഫ്ലറീഷ്ഡ് കുരുമുളക് വ്യാപാരം വൻ തോതിലുണ്ടായിരുന്നു ലംസ് ഓഫ് ഗോഡ് വേർ റിസീവ്ഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഈ കുരുമുളകൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ പ്രതിഫലമായിട്ട് അവർക്ക് ധാരാളം സ്വർണം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ വർ ഓവർസീസ് ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് കടൽ കടന്നു വഴി കടൽ വഴി വരുന്നവരുമായി വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രേഡേഴ്സ് കെയിം ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് അതർ ഗുഡ്സ് ബിസൈഡ്സ് പെപ്പർ കുരുമുളവിന് പുറമെ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ തേടിയും ആവശ്യക്കാർ എത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ പാട്ടിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ കാലത്തെ ആ വ്യവസ്ഥയും അന്തരീക്ഷമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ദ മേജർ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് അണ്ടർ വെൻ എസ് ഇറ്റ് എവോൾ ത്രോ ദ ബ്രോൺസ് ഏജ് ടു ദ അയൺ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ബ്രോൺസ് ഏജിൽ നിന്ന് വെങ്കല യുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അയൺ ഏജ് ഇരുമ്പ് യുഗ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേനും മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ബ്രോൺസ് ഏജിൽ നിന്ന് അയൺ ഏജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് എൻ്റെ മക്കളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ആ കൃഷി വ്യാപിച്ചു സ്ഥിരവാസം മനുഷ്യർ ആരംഭിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് കൃഷി വളർന്നപ്പോൾ വികസിച്ചപ്പോഴും അവിടെ കച്ചവടത്തിന് കച്ചവട ബന്ധം ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് എന്താണ് ചായം തേച്ച പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെന്താണ് ഫ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊരു ഭരണം നിലവിൽ വന്നു യാഗങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തെ അവസാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഗ്രഹം സമ്മറി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ പാഠത്തിൽ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ദ പീരിയഡ് ഫ്രം വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ഇസ് നോൺ എസ് ദ വേദിക് പീരിയഡ് വേദ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നു മുതൽ എന്ന് വരികയാണ് ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് വേദിക് പീരിയഡ് വേദകാലം എ
വേദകാലത്തെ നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു ആ രണ്ടായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഋഗ്വേദ കാലവും ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡും ഋഗ്വേദ കാലവും പിൽക്കാല വേദകാലം എന്നിങ്ങനെ വേദകാലത്തെ നമ്മൾ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ് ദ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഓഫ് ദീസ് ടു പീരീഡ്സ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ മെനി വേസ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ വേദിക് പീരീഡിലെയും ലേറ്റർ ഋഗ്വേദിക് പീരീഡിലെയും ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിലെയും ആളുകളുടെ ജീവിത രീതികൾ തമ്മിൽ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ യൂസ് ഓഫ് അയൺ ബിക്കം വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദിസ് പീരീഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ അയൺ ഏജ് പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം വ്യാപകമായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗംഗാ തീരത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അയൻ്റെ ഇത് ഉപയോഗം കണ്ടുപിടിച്ചു അവർക്ക് കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കാനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അന്ന് വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബ്രോൺസും കോപ്പറൊക്കെ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പറ്റാണ്ട് വന്നപ്പോൾ അവർ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അങ്ങനെ അവർക്ക് കാടുകളൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിക്കാനും കൃഷി ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ലേറ്റർ വേദിക് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം വ്യാപകമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലേറ്റർ വേദിക് കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് അയൺ ഏജ് ഇരുമ്പ് യുഗം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ അയൺ ഏജ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴകം ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മെഗാലത്തിക് ഏജ് പ്രാചീന ത തമിഴകത്തിലെ അയൺ ഏജ് ഇരുമ്പ് യുഗത്തെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിലും കൂടെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മെഗാലത്തിക് ഏജ് മഹാശില സംസ്കാരകാലം എന്താണ് മഹാശില സംസ്കാരകാലം ഏത് ഏജിനെ അയൺ ഏജ് അയൺ ഏജിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് മഹാശില സംസ്കാരം എന്താണ് മെഗാലത്തിക് ഏജ് Thinase with different geographical characteristics were an important feature of an ancient Tamilagam. Vettista, Hoomi Shastra Savishashthakal Nila Ninna Thinagal, Prajina Tamilagat Thinde, Oru Prathiyagadhe Ayarinu. Yathra Thinagal Ayakur Shudu Nammala Padichu Ayarinu? Anj Thinagal. Alla, Hoomi Savishashthakal Ayan Sethich, Prajina Tamilagat Thay Anjai Tharindiri Chirikinu Ayarinu Ayarinu. Yedakkiyana? Ah, Medikkar. Yedakkiyana? Kurinji. മുല്ല നെയ്തൽ പാല മരുതം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ച ഭാഗത്ത് വരേണ്ട നോട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി തൊട്ട് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതേണ്ടതാണ് മഹാശിലകളെ മെഗാലിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രാചീന തമിഴകത്ത് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തതിന് മുകളിൽ നാട്ടിയിരിക്കുന്ന വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള വലിയ കല്ലുകളാണ് മഹാശിലകൾ തൊപ്പിക്കല്ല് ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ അതാണിത് മെഗാലിറ്റ്സ് ആർ ബിഗ് സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് പ്ലേസ് ഓവർ ഗ്രേസ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം നെക്സ്റ്റ് പോയി മഹാശില സംസ്കാര കാലം മെഗാലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ജനജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാശിലകളാണ് അതിനാൽ ഈ കാലം മഹാശില സംസ്കാര കാലമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ദ മെഗാലിറ്റിസ് ആർ ദ എവിഡൻസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം ഹാൻസ് ദ പീരീഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് മെഗാലിത്തിക് ഏജ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റാണ് ആദ്യകാല തമിഴകത്തിലെ ഇരുമ്പ് യുഗം മഹാശില സംസ്കാര കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ആദ്യകാല തമിഴകത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ളവയാണ് എങ്കിലും ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് മഹാശിലകളിൽ നിന്നാണ് അതായത് ആ ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആ കാലത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓരോ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തെ മഹാശില സംസ്കാര കാലമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈ ദ അയൺ ഏജ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം ഇസ് നോൺ ആസ് ദ മെഗാലിത്തിക് ഏജ് ദ മെഗാലിത്സ് ആർ ദ മെയിൻ എവിഡൻസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം സോ ദ അയൺ ഏജ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം ഇസ് നോൺ ആസ് ദ മെഗാലിത്തിക് ഏജ് ഇത് സ്റ്റോ ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റോൺ ഏജിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മെഗാലത്തിക് ഏജ് സ്റ്റോൺ ഏജിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിലായുഗത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ശില കൊണ്ടുള
മഹാശില സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഏതുകൊണ്ടുമുള്ളവയാണ് ഇരുമ്പുകൊണ്ടും ഉള്ളവയാണ് അതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശിലാ കാലഘട്ടത്തിലെ ആ ശില ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ശില കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ളവയാണ് മഹാശില സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഏതു കല്ലുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ശില എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല ഏതുകൊണ്ടാണ് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ളവയാണ് ഹൗ ഡസ് ദ മെഗാലത്തിക് ഏജ് ഡിഫർ ഫ്രം ദ സ്റ്റോൺ ഏജ് ദ മെയിൻ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ദ സ്റ്റോൺ ഏജ് വെർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ബട്ട് ഇൻ മെഗാലത്തിക് ഏജ് ടൂൾസ് വെർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അയൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സംഘം എന്താണ് സംഘം മധുര കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിൽ ഉള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ പ്രാചീന തമിഴകത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു ഇത് സംഘം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പം സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പ്രാചീന തമിഴകത്തെ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സംഘം ദ പാണ്ഡ്യാസ് ഹു റൂൾ ദ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം വിത്ത് മധുര as the capital patronized an assembly of poets known as sangam pradhana petta sangam kritikal important works of sangam literature adu parishikku varunadana veendum veendum pariyana adinte perigal ningal padichirikkanam endana 10 paattu 1810 aga 400 pura 400 10 paattu പതിറ്റു പാട്ട് എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്താക്കണം പതിറ്റു പത്ത് പാട്ട് എന്നുള്ളത് പത്ത് എന്നുള്ളത് വായിക്കണം അക നാനൂറ് പുറ നാനൂറ് അപ്പം ഏതാണ് പത്ത് പാട്ട് പതിറ്റു പത്ത് അക നാനൂറ് പുറ നാനൂറ് ഇതാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘം കൃതികൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മൂവേന്ദന്മാർ പ്രാചീന തമിഴകം ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാജവംശങ്ങളായ പാണ്ഡ്യന്മ ചേരന്മ ചോളന്മ എന്നിവരെയാണ് മൂവേന്ദന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം വാസ് റൂൾ ബൈ ദ ഡൈനാസ്റ്റീസ് കോൾ ദ ചേരാസ് ദ ചോളാസ് ആൻഡ് ദ പാണ്ഡ്യാസ് കളക്ട്ലീവ്ലി നോൺ ആസ് മൂവേന്ദ്രാസ് ഡയഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പ്രാചീന കാലത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് എന്ത് എന്താണ് തമിഴകം ദ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റീജിയൻസ് ഇൻ ദ ആൻഷ്യൻ പീരിയഡ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രാചീന കാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകത്ത് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തതിനു മുകളിൽ നാട്ടിയിരുന്ന വലിയ കല്ലുകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് മഹാശിലകൾ ദ ബിഗ് സ്റ്റോൺസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ഗ്രേവ്സ് ഇൻ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം മെഗാലിത്തിക്സ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് പ്രാചീന തമിഴകത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സംഘം ആൻ അസംബ്ലി ഓഫ് പോയറ്റ് ഇൻ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം എന്താണ് സംഘം അപ്പോൾ എന്താണ് സംഘം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് ഇത് എഴുതിയാൽ മതി എന്താണ് പ്രാചീന തമിഴകത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് സംഘം അടുത്തത് തിണകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രാചീന തമിഴകത്തെ അഞ്ച് ഭൂ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവയാണ് തിണകൾ ദ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം വാസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയൺസ് ദേ വർക്ക് നോൺ ആസ് തെണൈസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ പേജിലെ ബോക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ചോദ്യം വെങ്കലയുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പ് യുഗ കാലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തല്ല write the major changes that human life underwent as it evolved through the bronze age to the iron age endana indi answer endokka maatangal aanu undayathu krushi vyabichu expansion of agriculture oridatha sthiravasam aarambichu settled life pin endana vidura deshangalumayi vyabhara bandham aarambichu trade with foreign countries അത്ര എഴുതിയാൽ മതി വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെൻ്റെ മക്കൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം അടുത്തത് എ വിഭാഗത്തിൽ അനുയോജ്യമായ ബി വിഭാഗത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ലേറ്റ് എസ് 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 സിയിലെ വിലയിരുത്താം എന്നുള്ളതിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ ഇത് ഓരോന്നും കുറിഞ്ചി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുല്ല നെയ്ത് പാല മരുത കുറിഞ്ചിക്ക് ചേരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടെത്തിക്കേ കുറിഞ്ചി ഏതാണ് ആ മലകളാണ് മുല്ലേ മുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് 
പുൽമേട് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ് നെയ്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നെയ്തൽ ഏതാണ് തീരപ്രദേശം പാല പാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ലാൻഡ് വരണ്ട പ്രദേശമാണ് മരുതം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വയലുകളാണ് അപ്പോൾ അത് തൻ്റെ മക്കൾ ചേർത്ത് എഴുതുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടീച്ചർ മലയാളത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാവരും തന്നെ ഇത് നോക്കി കൃത്യം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തി എഴുതുക അതിനുശേഷം ഇത് ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയാക്കി എഴുതുക ഇത് ആൻസർ ടീച്ചർക്ക് മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുമ്പ് കണ്ടെത്തി ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിച്ചത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന കാലമായിരുന്നു സമർദ്ദിക്കുക എന്നാണ് അപ്പം ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് അയൺ ഇംപ്ലിമെൻസ് വാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി ജസ്റ്റിഫൈ നിങ്ങളോട് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളോട് തന്നെ കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഏവരണം എഴുതി ശ്രമിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും അത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടീച്ചർ ഒരു മോഡലായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതുക ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മോഡൽ നോക്കാവുന്നതാണ് മലയാളത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ ഇംഗ്ലീഷിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഏഴാമത്തെ പാഠം തീർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്ക നമ്മളിനി അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് എല്ലാ മക്കളും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ യൂണിറ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ വിക്റ്റേഴ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ പോവുകയാണ് ടീച്ചർക്ക് തന്നെ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങി അപ്പം നിങ്ങളും ആ ഒപ്പം തന്നെ സമയം കളയാതെ ഇത്രയും നാളത്തെ ഉഴപ്പൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നിങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് വരെ ഓക്കെ ബൈ ബൈ